வணக்கம் நேர்களே தெரிந்த ஏழைகளுக்கு உதவுங்கள் இந்த தலைப்பில் தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் உதவுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயந்தான் அதில் எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையின் உயரிய குணம் எதுன்னு பார்த்தா அடுத்தவருக்கு உதவுதல் அதில் வந்து எந்த இரண்டாவது கருத்துமே கிடையாது இதில் உதவுறதில் தான் இப்போ சிக்கல யாருக்கு உதவுறது அப்படின்னு உதவுறது என்பது நல்ல விஷயம் தெரியாத யாருக்கோ உதவுவதை விட தெரிந்தவர்களுக்கு உதவலாமே அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ண போகிற பாயிண்ட் நான் நிறைய பேரை பார்க்குறேன் நிறைய சங்கங்கள் நிறைய ஒரு தன்னார்வ அமைப்புகள் சர்வதேச உலகளாவிய அமைப்புகள் மூலமாக எங்கேயோ கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இங்கேருந்து நிதி உதவி கொடுத்து உதவுறதுலாம் நல்லது தான் ஆனால் அந்த உதவி முறையாக சரியான நபருக்கு சரியான நேரத்தில் சென்று சேர்க்கிறதா அப்படின்னா நமக்கு எத்தனை பேருக்கு அந்த ஆடிட்டிங் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்ம சபையில் ஒரு பெருமைக்கு நான் தரேன்ப்பா அந்த உதவிக்கு நான் ஐம்பதாயிரம் தரேன்ப்பா ஒரு லட்சம் தரேன்ப்பா ஒன்று எல்லாரும் கைதுட்டுவாங்க ஒரு பொண்ணாடை போத்துவாங்க அந்த புகழுக்கு நம்ம உதவுகிறோம் அப்படிங்கிறது வேறு அது உண்மையிலேயே நம்ம முகம் தெரிஞ்சு கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு கொடுத்தோம்னா அதனுடைய பயன் அதிகம் இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி யாரோ தெரியாத அமைப்பு மூலம் தெரியாத தன்னார்வ நிறுவனங்கள் மூலம் போகிற போது நிர்வாக செலவுகளுக்கு நிறைய செலவாகுதுன்றாங்க நீங்கள் நூறுரூபா கொடுத்தீங்கன்னா அதில் ஐம்பது ரூபாய் தான் கடைசி மனிதனுக்கு போய் சொல்வதாக கூட இருக்கலாம் இல்லை அறுபது ரூபாய் போய் சொல்வதாக கூட இருக்கலாம் பொதுவாகவே ஐந்து விழுக்காடு தான் நிர்வாக செலவுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது சொல்லப்படாத எழுதப்படாத ஒரு விதி நூறுரூபா கொடுத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தஞ்சு ரூபா ஏழைகளுக்கு யாருக்கு உதவணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க போய் சேரணும் அதுதான் சரியான உதவி அதை செய்கிறாங்களா சரியான முறையில் பண்ணுறாங்களா சில ஃபோட்டோ எடுத்து காமிப்பாங்க இந்த பாருங்கள் கொடுத்துருக்கோம் எவ்வளோ கொடுத்தாங்க எத்தனை நாள் கொடுத்தாங்க இந்த உதவி சரியாக போய் சேர்ந்துச்சா இந்த ஆடிட்டிங் பர்பஸ் நம்ம இல்லாததுனால தெரியாதவர்களுக்கு உதவுவது நல்லது தான் தெரிந்தவர்களுக்கு உதவி விட்டு மிச்சம் இருக்க தொகையை தெரியாதவருக்கு உதவலாமே சரி தெரிந்தவரை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறது எப்படி இடங்கன்றதுனா நீங்கள் ஏழைகளை தேடவே வேணாங்க நம்மளை சுற்றி நிறைய ஏழைகள் நாள்தோறும் இருக்கிறார்கள் நம்ம வீட்டில் இருக்க வாட்ச்மேன்லேருந்து டிரைவர்லேருந்து வேலைக்காரம்மாலேருந்து வெளியே நம்ம வீட்டுக்கு தினம் வந்து காய்கறி கொடுக்குற காய்கறிக்காரம்மாலேருந்து பூக்காரம்மாலேருந்து அவங்களாம் வேலை பார்க்குறாங்க ஆனாலும் அவங்கள்ட்ட நிறைய பணம் இல்லை கஷ்டப்படுறவங்க இருக்காங்க ஒரு படிப்புக்கு ஒரு மருத்துவத்துக்கு ஒரு அவசரத்துக்குன்றப்ப சிரமப்படுறாங்க தெரிந்தவர்களுக்கு உதவலாம் நீங்கள் வந்து வயதானவர்களுக்கு தாராளமாக உதவலாம் ரொம்ப குழந்த பட்டினி கிடக்குனா உதவலாம் வேலை பார்க்காமல் உழைக்காமல் இருக்கவங்களுக்கு உதவ வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஒரு உழைச்சி சம்பாதிக்கிட்டோம் உழைச்சி சம்பாதிக்கிறவங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்க சில கஷ்ட நேரங்களில் வந்து நிற்கிறப்ப தாராளமாக உதவலாம் கண்ணுக்கு தெரிந்தவர்கள் கஷ்டப்படுகிற போது தாராளமாக உதவலாம் நம்மளை சுற்றி நிறைய ஏழைகள் இருக்காங்க அந்த ஏழைகள் நம் கண்ணுக்கு முன்னாடியே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு நேரம் உதவுகிற போது முழு பணமும் அவர்களுக்கு சென்றடையும் நமக்கு ஒரு மன திருப்தி இருக்கும் எப்பா சரியான ஆளுக்கு உதவி இருக்கும்ப்பா எங்கேயோ இருக்குது எத்தியோப்பியாவில் இருக்க ஒருத்தருக்கு ஏழைக்கு உதவுறதை விட என் பக்கத்து ஏரியாவில் ஒருத்தர் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு உதவலாம் எத்தனையோ நம்மளை சுற்றி எவ்வளோ குடிசை வீடுகள் இருக்குல்ல எவ்வளோ பேர் அடுத்து வேலை சாப்பாடு இருக்கலாம் கஷ்டப்படுறாங்க மருத்துவத்துக்கு கஷ்டப்படுறாங்க இல்லையா கல்வி மருத்துவம் உணவு உடை இதுக்கெல்லாம் தாராளமாக உதவலாம் வாட்டை சாட்டமாக இருந்துட்டு நான் உழைக்க மாட்டேன்னு சோம்பேறிகளுக்கு உதவ வேண்டிய அவசியமே இல்லை இயலாதவர்களுக்கு உழைத்தும் பணம் பத்தாதவர்களுக்கு குறிப்பாக மருத்துவத்துக்கு உயிர் போகிற நிலையில் இருக்கவங்களுக்கு அந்த உதவியெல்லாம் ரொம்ப பெரிய உதவியாக இருக்க முடியும் பணம் இருந்தால் பணம் கொடுத்து உதவலாம் நேரம் இருந்தால் நேரம் கொடுத்து உதவலாம் நமக்கு பாடம் சொல்லி கொடுக்க முடியும்னா அந்த பிள்ளைங்களுக்கு பாடம் சொல்லி கொடுத்து உதவலாம் எல்லா உதவியும் உதவி தான் பணம் மட்டும்தான் உதவின்னு இல்லை தெரிந்தவர்களுக்கு உதவுங்கள் அவங்க அப்படி மீண்டு வர்றத அப்படி அவங்க வந்து அந்த உதவியை பெற்று வளர்ந்து வர்றதை பார்க்குறப்ப அதில் இருக்க ஆனந்தமே வேறங்க அன்றைக்கி ஒருத்தர் இதை தான் சொல்லிட்டு இருந்தப்போ அவர் ஒரு புத்தாள்தனமான ஒரு கேள்வி கேட்டார் இல்லைங்க சுற்றி இருக்கவங்களை உதவுகிற நியாயம்தான் ஆனால் ஒரு தடவை உதவுறோம் ரெண்டு தடவை உதவுறோம் மூணாவது தடவை அது உரிமையாக வந்து கேட்குறாங்களே அப்போ இல்லைன்னு சொல்ல முடியலையே இல்லைன்னு சொன்னால் நம்மளே விற்க தொடங்கிடுறாங்களேன்றாங்க நியாயம்தான் நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் படிப்பு கொடுப்பீங்க மூணு வருஷம் படிப்பு கொடுப்பீங்க நாலாவது வருஷம் உங்கள் கையிலே பணம் கொஞ்சம் குறையிறப்ப தெரிஞ்சவர்களுக்கு உதவ முடியாமல் கூட போகலாம் ஆனால் அதை அவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க அவர் வளர்ந்துட்டார்ப்பா நமக்குலாம் உதவ மாட்டார்ப்பா அப்படின்னு நம்ம மேலே ஒரு வெறுப்பை கொடுக்க தொடங்கிடுவாங்க அந்த சமயத்தில் இப்போ மொதல் நம்ம சொன்னதே ரெண்டாவது சொன்னதே சேர்த்து பாருங்கள் நமக்கு தெரிந்த அமைப்பு மூலமாக தெரிந்தவர்களுக்கு உதவுகிற போது இப்போ உங்கள் வீட்டு
அமைப்பிலிருந்து கொடுத்தாங்கப்பா இன்றைக்கி அமைப்பில் பணமில்லை நான் என்ன பண்ண அப்படின்னு நீங்கள் ஒதுங்கிக்கலாம் அவங்க உங்களை தப்பாக நினைக்க மாட்டாங்க அமைப்பில் நிர்வாகம்லாம் மாறிடுச்சுப்பா என்னால் வந்து உதவ முடியலப்பா அவங்க ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறாங்க விட்டுருங்கன்னா விட்டுருவாங்க ஆக தவறு உங்கள் மேலே இல்லை நீங்கள் உதவாமல் இல்லை அமைப்பு உதவலை அப்படின்னு சொல்லி அமைப்பு மேலே நம்ம ஒரு காரணம் சொல்வதற்கு ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் இல்லையா ஆக உங்களை சுற்றி இருப்பவர்கள் ஏழைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க கண்ணுக்கு எதிராக கஷ்டப்படுகிற மனிதர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள தேடி பிடிச்சி உதவுங்க தப்பு இல்லை நேரடியாக உதவுகிற போது அவர்களை எதிர்பார்ப்பு அதிகரிக்கணும் அப்படின்ற காரணத்தினால இடையே ஒரு அமைப்பை கொண்டு வந்து அந்த அமைப்பு மூலமாக உங்கள் உதவியை ரூத்ரூ பண்ணுறப்ப நிர்வகிக்கிறதுக்கு குறைந்த செலவில் நிர்வகிக்கிறதுக்கு ஒரு அமைப்பு கண்ணுக்கு முன்னாடி அந்த உதவி சரியான மனிதருக்கும் போய் சேரும் ஒரு கட்டத்தில் நம்மளால் உதவ முடியாத இயலாமை வருகிற போது கூட அந்த அமைப்பை முன்வைத்து இல்லை அவங்களால் பண்ண முடியலன்னு சொல்லிட்டு நாம் ஒதுங்குவதற்கு வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் ஆக இந்த ஆலோசனை நேரத்தில் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்கிற விஷயம் கண்ணுக்கு தெரியாத ஏழைகளுக்கு உதவுவதை விட அருகில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு தெரிந்த தகுதி வாய்ந்த மனிதர்களுக்கு உதவுகிற போது அந்த உதவி சரியான மனிதருக்கு சரியான நேரத்தில் சென்றடைந்து அவருடைய வாழ்நாள் வாழ்நாள் தரம் வாழ்க்கை தரம் மேம்படுவதை பார்க்குற போது அதில் கிடைக்கிற ஆனந்தமே அலாதிதான் நம்முடைய வாழ்க்கை மறுத்தப்படும் அவருடைய வாழ்க்கை மேம்படும் அதில் கிடைக்கிற சந்தோஷம் எப்போதுமே நிச்சயம் சந்தோஷம்தான் எனவே தெரிந்த ஏழைகளுக்கு உதவ கற்றுக்கொள்வோம் நன்றி வணக்கம்